您好，尊敬的泰坦族长，欢迎荔枝一族莅临我族。哎，不用客气。老犀牛在没在宗门呢？宗主在，您稍等，我们已经派人去回禀了。呵，好你个老猩猩，我人还没出来，就听到你那大嗓门了，居然敢叫我外号！哼<笑>，不服气，有本事我们比一比力气。你赢了我以后，就不叫你老犀牛，怎么样？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这就是玉之一族的族长。好你个老猩猩，力量又有所长进啊！不过我虽然没你力气大，但你也别想雷断我这身老骨头。谁不知道你皮厚啊！泰龙，过来，给你牛高爷爷见礼。你好，牛爷爷。嗯，泰龙，你小子很壮啊，有你爷爷当年的风采。我看将来你的成就一定会超过你爸爸。哎呀，泰诺那小子还是瘦小了点。啊？哎呦，就那样还叫瘦？走吧，还不带我们进去？难道让我们在这里喝风啊？哎，这不是见到你兴奋的忘了吗？走，进去吧。你最喜欢的烈酒，我可给你准备好了。今天晚上，咱们兄弟可要不醉不归。三少，嗯，泰龙怎么对这小子如此恭敬？老猩猩，你还没给我介绍这两位呢，这可不像是你们励志一族的风格呀、啊。这两个都是我孙子的好友，一个学院出来的，这次我带他们出来看看。老猩猩，本兄弟我，难道你还要藏着掖着？呃，这小子到底是谁呀、啊？你怎么会带他来参加聚会？牛高前辈，您好，在下唐三，家父唐昊。什么？哎呦，老猩猩，你这是什么意思？昊天宗难道把我们害得还不够惨吗？要不是那唐昊，我们怎会沦落至此？哎，老犀牛，你冷静点儿。难道没有当初主人的事，武魂殿就会放过昊天宗吗？我也同样恨昊天宗，将我们这些附属宗门当作弃子，但这与唐三有什么关系？老猩猩，要不是看在你的面子上，我早就将他赶出去了。你让他赶快离开，否则，别怪我不给你留情面。你，那好，我们一起走，我们荔枝一族也不用参加这次聚会了。前辈，且慢。牛高前辈，我为当初昊天宗和父亲给丹属四宗族带来的麻烦，向您道歉。我知道，这样的道歉并不能代表什么。我这次来，就是希望能找到弥补四宗族的方法。你们昊天宗解封了，宗门依旧封闭。我只代表我和我的父亲。并不代表昊天宗。哼，不管昊天宗有没有解封，都与我们玉之一族无关。我们过得很好，用不着你补偿什么。再说你一个乳臭未干的小子，又能补偿得了什么？牛高前辈，我希望您能给我一个机会，让我留在这里参加这次聚会。机会？当初昊天宗宣布封闭的时候，是否给过我们四宗族机会？说你父亲与武魂殿争斗的时候，是否想过我们的利益？我为什么要给你机会？啊！滚！你
，给我滚，否则别怪老夫对你不客气。我好强的威压，只是被搏击身体加快，无法动弹。让你好，你个老犀牛！太太前辈，让我自己来处理吧。杀神领域，嗯，岂能抵挡住我的威压？不愧是唐昊的儿子。好，你想留下也行，我们就在这比试一场。只要你能在我手下坚持一炷香的时间，你不但可以留下，我们之间的恩怨也一笔勾销。此话当真？我老牛是一族之长，难道还会说话不算吗？哎呦，很好，看来今天是不用走了。老星星，你对这小子就这么有信心？这两年我魂力已经达到了八十四级，他才多大？我说的可是坚持一炷香的时间。老犀牛，别怪当哥哥的没提醒你，唐三的天赋比其父有过之而无不及。嗯嗯嗯。嗯让老星星这么说，这小子绝不简单。牛高前辈，你是长辈，我们这比试就简单一点吧。怎么说？胖子，用你的火在地上画一个圈，烧大些。这什么意思啊，前辈？我们以此圈为限，在不使用武魂魂技的情况下，我们仅用魂力攻防。若一炷香后，我还能留在圈内，您就让我留下，如何？啊，三少，牛爷爷的防御力在大陆上数一数二，况、嗯、且魂力也比你高不少，这样对你实在不利啊。年轻人，你很狂啊！在两位前辈面前，晚辈怎敢狂妄？只是不希望伤了和气而已。行，就以你的方法。前辈，请。比赛开始，小子，你先来吧。那好，前辈小心。小子，你耍我吧！嗯，三少小心！小子，结束了。将杀气凝聚于丹点爆发，这就是杀神领域的进化技能——杀神突击。好小子，我也不会客气了。嗯嗯呃、这下要完了、呃。这下要完了。我这继承魂力的拳头，你别想挡下。蓝银领域，杀神领域，开！不愧是宗主，竟能想到用主动向前发出的力，抵消向后作用的攻击力。太好了！嗯、啊，三少都站稳了。怎么还在原地出拳、啊？不对，这小子的出拳方式变了。<笑>原来如此，这是。这是不能让他完成。哎呦，宗主刚才挥拳，并不只是为了抵挡，更是为了分散注意力，好趁机蓄力。乱披风。
将结束，老夫说话算数。从今以后，我们玉之一族与你父亲还有你之间再没有任何仇恨。是前辈大意了，才让晚辈有时间蓄力去抢。行了，输了就是输了。难道老夫还是不认输的人吗？你这次就留下好了。我看你就像是不认输，你在最强的防御上。都输给了人家年轻人，也不表示表示。表示什么？难道还让我带着玉之一族相当臣服不成？<笑>那倒不用。不过，最近宗主和我准备成立一个叫唐门的宗门，你有没有兴趣加入？去。哼，少来这套。难道你还没上过昊天宗的当，还打算让我们再经历一次浩劫不成？老犀牛，我知道你的顾虑，但你知道我为何要加入唐门吗？嗯，为什么？我看中的是宗主的实力。你知道五年前那届魂师精英大赛吗？当然，<笑>我们宗门中也有几个小子去了。但成绩都不怎么样，<笑>这你就不如我了吧？泰隆这小子可是最后冠军队成员之一。嚯，嗯，嚯，行啊，小子，你都这么厉害了。我可听说了，那次的大赛乃是最近几十年来最为经典的一届啊。呃，我只是替补队员，最后的比赛我都没上过场。我们队之所以能够战胜武魂殿黄金一代，那都是三少厉害啊！哎，我也是主力啊！泰龙、呃，你怎么不夸夸我呀？啊，是，胖子也是主力，他也比我强得多了。嗯现在你明白我的意思了吧？宗主的优秀，令武魂殿也要为之妒忌，前途不可限量。可是，不久的将来，恐怕整个魂世界都要重新洗牌，我不得不为族人考虑呀、啊。爸，泰坦伯伯。上甲宗宗主呼延镇来了、嗯嗯嗯。呼延镇，他为何来这里？牛大哥，最近还好吗？托福，不知道天象驾临。有何贵干？嗯，这位老哥身板如此健壮，不知道是哪位啊？哦，这是我大哥泰坦、哦，原来是荔枝一族的泰坦老哥。正好，正好，他来了这么多人，干嘛还要他？他带了这么多高手，难道是？你有话直说。好。
。牛大哥应该已经收到武魂殿的信了，想必也已经知道，如今上三宗名存实亡，武魂殿已颁布法旨，一年后重选七大宗门。哦，这和我们有什么关系？嗯、不瞒老哥，小弟这次想夺他个上三宗之位，所以这才登门拜访，希望能得到大哥的支持。什么？啊？我们两族联手，还有谁的防御能与我们抗衡？只要大哥同意，相家宗副宗主的位置就是您的，如何？联手，听上去冠冕堂皇，其实恐怕是要吞并玉之一族。嗯，嗯，难道你忘了，当初是谁逼迫的我们如同丧家之犬？大哥，难道您还看不清武魂殿现在的实力吗？您有什么条件可以提？就算我满足不了，还有武魂殿。<笑>胡延镇、啊，嗯，你愿意做武魂殿的走狗，你去做；老子没兴趣，牛狗。我尊一声大哥是给你面子。七宝琉璃宗和蓝电霸王龙家族的下场，你没看到吗？当年虽然昊天宗对不起我们丹属四宗族，但我们都是依托于昊天宗发展起来的。宁为玉碎，不为瓦全。有本事，你直接来灭了我！这么说，你是给脸不要脸了？嗯。还是多调集人马再来。要不是大力神泰坦也在这里，单独对付你一个玉之一族，绰绰有余。好，牛高，后会有期。希望下次见到你，你还有这样的底气。见这些混蛋，究竟想干什么？武魂殿是在威慑。啊！大小宗门中，像牛前辈这样不惧强权的又有几个？一年后，只要武魂殿举办的七大宗门重选大会顺利结束，七大宗门就都落在他们的控制之中了。嗯、他看的倒是透彻。我认为。七大宗门争夺战结束之时，武魂殿必定会站在明面上和两大帝国叫板，甚至一旦战争发生，不利的必然是两大帝国。之前老星星私下给我介绍了你们唐门那个很厉害的什么诸葛神弩，我能不能看一看？
是他？这能有多大威慑力？你想掩饰？没问题，我们玉制一族的宅邸坚不可摧，你随便试。犀牛，没想到吧？千万不要小看这东西。当初七包琉璃宗幸免于灭门，多亏了上百架这种暗器。那场战斗，那他的确不简单。如果能批量生产，到了真正的战场上，我们与武魂殿还有一拼之力。嗯，牛高前辈。晚辈诚心邀请您加入唐门。我知道前辈您忘不了当初昊天宗的抛弃，我可以向前辈保证，唐门永远不会被昊天宗收编。宗主选择说服的时机恰到好处，胡延镇触犯了老犀牛的底线。作为一族之长，他不会不在乎家族存亡的。哎，与我兄弟这些年以来一直分处两大帝国。真的很怀念当年一起天天喝酒吃肉的日子，老犀牛，你愿不愿意和我一起赌这一把？武魂殿欺人太甚，好，老猩猩，我就一起跟你赌一把。唐三，记住你今天说过的话。嗯、<笑>好兄弟。欢迎你加入唐门，牛前辈，欢迎加入唐门。嗯，走，喝酒去，喝个痛快。走走走，就跟咱们以前一样，至少喝个一天一夜。啊，说到以前，要是老白鸟和老山羊都在，那就更好了。咱们就喝个三天三夜。嗯。既然咱们唐门有前途，不如把老白鸟也拉过来。他那敏智一族，日子本来就难过。<笑>那家伙最讨厌别人叫他老白鸟。你小心他怒火。不过，倒是可以考虑如何算计算计他。他们两个竟然这么快就一起谋划白夜宴了。宗门热闹一点更好嘛。起。来，既然都是宗门人，别客气，大家一起喝。哈哈哈对嘛，这才是年轻人应有的豪气。来，再来。哎呦，你们两个家伙。有好酒喝，竟然不等我！来，既然都是宗门人，别客气，大家一起喝。前辈，晚辈实在是酒量低微，恐怕只能陪您这一晚。好，老夫也不逼你。啊，刚才必是输给你。总算让我在这酒桌上找回了面子。<笑>哎呦，你们两个家伙有好酒喝，竟然不等我！<笑>老白鸟，没想到你也早到了。<笑>哎呀，是敏之一族的族长白鹤爷爷，还有他的孙女白沉香。嗯，老犀牛，老猩猩，有酒喝也不等我，一会儿你们得自罚三杯。<笑>老白鸟，你想喝酒就直说，别找借口。<笑>两位爷爷好。嗯，<笑>好好好，我们香香又漂亮了。<笑>来，我
们进去说话。我在来的路上看到呼延震，老犀牛，他来找你的吗？呼延震代表武魂殿来招安我族，我拒绝了，又担心会遭到他们的报复，所以决定举足迁徙到天斗城和老猩猩一起混。老白鸟，我们以后帮不到你了。哎。这么多年，要是没有你们的帮助，恐怕我们敏之一族早就不存在了。惭愧呀、啊！到现在，我们一族仍然……哎，老白鸟，我给你介绍个人。我这小兄弟是铸造界崛起的奇才，他制造了一些武器，我觉得很适合你们一族。哦，千万不要小看这东西啊！它叫诸葛神弩，当初七宝琉璃宗弃灭于灭门，可多亏有上百家这种暗器。对，它威力强横，可破四十级以下魂师防御魂技。啊，真的吗？我已经试过了，一点都不夸张。牛爷爷，难道就是他将你家大门洞穿的吗？嗯，嗯，不错，这么厉害。他的有效杀伤范围是多大？五十米以内。的确很适合我们一族，能够弥补我们的攻击劣势。好，这东西我买了，多少钱？我要两百个。既然您和泰坦前辈是朋友，那就一百二十个金魂币。好。这里是一百个金魂币，剩余的二十个等破之一族来了之后给清。呃，前辈，您似乎弄错了，我说的是一百二十个金魂币一个。嗯，你说什么？你在耍我？你怎么不去抢？前辈息怒，我们唐门做生意，童叟无欺。这一点我可以替他证明。这个价格几乎是成本价了，你如果愿意，可以买上一架用来防身。买卖不成仁义在，这架诸葛神弩，就送给前辈当做见面礼吧。这，呃，无功不受禄，我不能收。这样好了，晚辈素来敬仰敏之一族速度惊人，不如。我和白姑娘比试一场，如果我赢了，这一百金魂币归我；如果我输了，这架诸葛神弩就当做赌注给前辈，如何？你要跟我们一族比速度？这……好，我和你比，要怎么比？时间一炷香，就在这会客厅内比试。只要你能碰到我身体任何一处，就算你赢。反之，我赢。好，敏之一族白沉香，请赐教。唐门，唐三。唐门，哎，老白鸟，这个年轻人可不简单呐、啊。他建立了唐门，准备和武魂殿对着干呐。我和老邪精都入伙了、哎。你看，哎呀，我得先看看他到底是何方神圣。我要开始了。请。鬼影离宗，好险！速度竟比想象中还可怕。竟然都躲过去了。脚法灵巧玄奥、啊，难怪会提出避世。不过只有脚法，恐怕还不够
荒谬啊！纤维与燕无关，纤维与燕是飞行速度最快的一种鸟类，难怪听说免职一族走的是全民修炼路线。想想用上武魂了，宗主能赢吗？你看老白鸟的脸色。刚开始还挺轻松的，这现在已经沉下来了。哦，所以你说呢？怎么烧得这么快？第三魂器飞行。没用的，自己魔童是速度的克星。第一魂器幻影。啊，幻影，他竟然还有这个魂器。每次都是，看上去要碰到他了，却又被他预知似的瞬间闪开。哇、哦！没想到三哥的蓝银皇右腿骨，除了附带技能，还能用来加速的。哈<笑>、哦、不看了，不看了，头头晕了。反正三哥赢定了。三哥一根头发呀，结果还不是一样的。你，他说的对，<笑>是我们输了。嗯，愿赌服输。嗯，白姑娘承让了。哼，有本事我们比远距离速度。够了，人家和我们敏之一族比速度。自然应该选择方式，是你自己修炼不到家，嗯、还敢逞强嘿嘿？失败并不可怕，但你必须要从失败中找到原因。嗯嗯<笑>这姑娘还还真有个性。阁下的步伐很是奇妙，这一场我们输得心服口服。是晚辈取巧了，纯论速度，无人能与贵宗相比。哎，那又有什么用？单属性四宗族里，就属我们敏之一族最没用。贵宗只是没有合适的施展空间而已，前辈，不如我们再来比上一场。如果前辈输了，我希望前辈能加入到唐门之中，唐门将提供给贵宗全部装备，以及一切必要的资源，并且不会对贵宗进行任何命令式的要求。您看如何？嗯，小伙子，你好大的胃口啊！哎，宗主，不是我说你啊，年轻人有点傲骨没什么。可要是骄傲过了，只能自找苦活。老白鸟的速度可是无人能及的。如果我输了，愿意免费为贵宗提供全套暗器装备，包括一架诸葛神弩、两套无声袖剑、一架锦背花装弩、一架含沙射影，以及两柄腿弩。宗主，这一套下来，少说也得五百金魂币。敏之一族有两百多人，那就是十万。前辈意下如何？嗯，<笑>好，我就和你赌上这一场。如果我输了，敏之一族就加入唐门。但是丑话说在前面，如果将来唐门与武魂殿有什么关联，我们会立刻退出。
唐门与武魂殿唯一有可能出现关联的情况，就是将其毁灭。前辈，那我们开始吧。还是一炷香的时间，条件不变。嗯，屋子里太窄，我们去外面过招吧。好，请。闪几次，小心了。消耗少量火力就能连续使用、啊啊啊啊。这也太快了！哼，三哥不断的改变瞬移的方向，才勉强避开追击。哎，这只是老白鸟武魂增幅下的纯粹速度，如果他使用了魂技。这就是魂斗罗级别的敏之一族速度，自己魔毒和精神力释放到了最大程度，也只能勉强跟上他的身影。瞬移了上百次，也不见你的魂力消耗多少。小伙子，你很厉害呀！看来我必须得更认真一点，才能抓到你了。哼，唐三输定了。输定了！以七魂技，武魂真身。释放武魂真身，一般会令身体变得更庞大，以承受更多魂力。哼！怎么白老爷子反而缩小了？你懂什么？爷爷这招可是将魂力强行压缩，以爆发极致的速度。唐三，我本不想用武魂真身欺负小辈。不如展示下你那暗器的功效，看能阻我几分。好，前辈小心。该小心的是你。
八魂技，雨燕纷飞，一分为七，到底哪个才是本体？<笑>每一个分身都可以是本体。他是最强大的封号斗罗，也不可能跟上雨夜分身的极致速度。我三，竟然！我三哥真正的厉害之处，你还没见识过呢。紫金魔通，制胜的关键就是要找到本体。你三哥再厉害，那也是他的本事，和你有什么关系？所以你怎么想？我们兄弟的关系，其实你可以理解的。香香，啊啊住下了，唐三，唐三，你无路可逃了，逃了。前辈，我认输了。你的第六魂技如此霸道，为什么认输？那是我第六魂技的形态之一，虚无，能免疫一切物理攻击，削弱一切能量攻击。但这已经不再是速度的比拼，是我输了。不，我既然是以第八魂技来增强速度和控制范围，你也可以施展任何招数，避免被触碰，这是公平的。继续下去，输的只会是我。<笑>行了，你们也别相互谦虚了。这场比试，就算是交个朋友，不分胜负。至于唐门。况我都听他俩说了，没想到你竟然是唐昊的儿子。你和唐门的实力，我今天也见识到了。但是，来吧，老白鸟，你们敏之一族不是渴望变强吗？有了咱们唐门的暗器做保证，还怕什么？哎，我明白
，你们都是好意，但这些年老山羊一直在支援我，我总得顾虑他的想法。以老山羊的脾气和对昊天宗的怨念，恐怕很难认同他们。前辈，如果破之一族同意加入唐门，你也会带领闽之一族加入。你和胡列那组 CP 了吗？呃，武魂殿美女和朱竹清，谁更美？哼，就这，别散。来碗康师傅藤椒牛肉面，特有藤椒小绿包，椒香佳奇，麻爽入魂。嗯，好吃，好吃。嗯，这味道。太爽快了！那专访，一起吃面吧。再来一碗。呃，嗯，但老山羊可不像他俩那么好说话。我最了解他，他为人孤傲又刚愎自用。若非如此，当初破之一族的损失或许不会那么大。想要说服他。绝非易事，这件事就交给我吧。如果成功了，四宗族就可以团聚了。嗯，哎，老山羊恐怕要明天才来。我们今天啊，先喝个痛快。啊，来来来，三哥，刚刚的是小五的灵魂。我以后绝不会再使用了，至少我可以肯定，小吴一直都和我在一起，这就足够了。只要他还真实的存在，我就一定会将他复活。白姑娘，有事吗？今天你也很厉害，我不该说你是唐三的跟班。哦，哦哦你干什么？呃，哦、没有没有，我只是没想到还有美女向我道歉的一天。呃，我我不是那个意思，只是一般的世家小姐都不会拿正眼瞧我。更不用说给我道歉了。我算什么世家小姐？这么多年，宗门中人生活困窘，只能依靠别的宗族接济。爷爷不得不放下尊严，四处求人。但是我听说，四宗族都拒绝了武魂殿提供的魂师补助。谁要接受他们的恩惠？要不是武魂殿，我们怎么会有今天？有朝一日，我一定要振兴家族，让魂师界看看我们闽之一族的厉害。啊，你是不是觉得我,我实力不济，说这种话还没有自知之明啊？呃呃，我我只是
，想起了我的几个兄弟。你是说唐三，还有我、三哥，还有其他五个朋友，我们一起经历了很多事。他们都跟你一样，有目标，也有为了目标奋不顾身的勇气和决心。那你呢？呃，呃<笑>我没什么志向。只要能快乐的活着，不愁吃喝就行。不过，如果是为了我在乎的人，我也能那样奋不顾身。啊、嗯。错了，我错了，我下次再也不敢了。哼，今天谢谢你救了我，但这不代表什么。你最好赶快收起你那些花花肠子，不然我见你一次打你一次。哼。啊，哎。你是我见过最勤奋的年轻人，前辈过奖了。我只是习惯了早起修炼。小三，私下里我可以这样称呼你吗？当然可以，你是长辈。嗯，哎，其实你的奶奶是我亲姐姐，从辈分上来说，你应该叫我舅爷爷。姐姐死得早，她的几个孩子都是我们看着长大的，也包括你的父亲。舅爷爷，当年的事，我知道。你父亲绝不会只因一时冲动而与武魂殿结下血仇，所以我们从未真正怪过他。但这并不代表老山羊会顾念这份旧情。杨无敌前辈。是怎样的一个人？他的实力是我们四位族长之中最强的。无论是老猩猩的力量，老犀牛的防御，还是我的敏捷，都不足以抵挡住他的那个“破”字。再加上他们的制药术，制药，药。舅爷爷，您的意思是？老山羊痴迷炼药，废寝忘食。你现在的实力与他相差不小，想要说服他，只有从药物上下手。这也算是敏之一族的传家宝了。我一直藏着它，就怕被老山羊看见。你拿上它，或许会有帮助。啊，水晶血龙。天生八品，万年进化。这是五千年的水晶血龙身，再过五千年便可进化为九品。这等仙品药草，世所罕见，是无价之宝。舅爷爷，我不能收。你，小三，这是舅爷爷送给你的见面礼。敏之一族的未来，就交付在你手上了。我相信，我不会失望。为了让我获得杨无敌前辈的好感，舅爷爷竟然愿意拿出如此重宝。小五，小五，不是我舍不得给你吃，而是以你现在的身体状况。应该服用的是万年九品身王，水晶血龙身药效过于霸道，恐怕你难以消受。不，小五
，小魔，你的身体可以承受这水晶血龙身的药效吗？对付啊，连话都不肯多说一句，好像谁都欠他钱似的。别乱说话，咱们先去看看。血龙身已经没了，要说服四宗族最强族长杨无敌，只能靠实力。嗯，来，老山羊，我给你介绍个小朋友。老星星，你什么时候有这么小的朋友了？哎，我这小朋友可不是普通人，老山羊，你可千万不要小看他。老星星，这是我们四族聚会，我不希望有外人在，我还有事情要与你们商议。老山羊。你怎么还是老样子？老星星能带来的肯定不是外人。行，你是主人，你都不介意，我介意什么？那就让他在这里吧。哎，老山羊，我们人都到齐了。你这脸色怎么还沉得跟锅底似的？还不是武魂殿那些王八蛋欺人太甚，那向家宗竟然来找我，让我加入他们宗门，不然就将我破之一族夷为平地。老猩猩，老犀牛，老白鸟，你们要当我是兄弟，我们就联合起来，组建个宗门，好好。和武魂殿拼上一场，让他们知道我们单属四宗也不是那么好欺负的。嗯？怎么？你们怕了？我们四宗联手，也有将近千名魂师，绝不会比下四宗任何一宗差多少。<笑>老山羊，你是不是吃亏了？你平时可没这么冲动啊！吃亏？何止是吃亏！再不行动的话，明年你们就看不到我了。老山羊，看来我们的想法是不谋而合了。如今武魂殿势力嚣张，我们单独一宗，今后恐怕都很难生存。所以这次聚会。就是要商讨下建立宗门的事。哦，那正好，我都想好了，要是组建宗门，就到星罗帝国首都去
那边武魂殿的势力不太强，我们破之一族也有点积蓄，短时间支持各族生活绝无问题。老山崖，我对星罗帝国那边不看好。啊？为什么？星罗帝国首都我们都不熟悉，也没有人在那里常住过。我和老犀牛、老白鸟都商量过了，准备一起到天斗城去。去你那儿，倒也不是不可以，只是我破之一族的营生都在星罗帝国。如果去了天斗帝国，一切都要从头开始。哎，放心，养活大家不成问题。单凭你们励志一族的经济能力。恐怕也无法养活大家吧。我们准备建立的宗门，名叫唐门。这不，我刚要介绍宗主给你认识，你却不肯理会。他做宗主，这么个乳臭未干的小子，有什么不可以吗？<笑>老猩猩。我这都火烧眉毛了，你还有心思跟我说笑啊？老山羊，谁跟你开玩笑啊？唐三不但是我们唐门的宗主，他还是主人的儿子。啊、什么？他是唐昊的儿子。嗯，哼！哎，老山羊，你干什么？你们都向昊天宗妥协了，我还有什么好说的？这里没我的位置，我走，就当我今天没来过。哎，先别冲动，难道你就这么信不过这些老兄弟吗？让我留下也行，先让那个叫唐三的小子滚出去。还有。不要在我面前再提“唐门”二字。呃，这……杨无敌前辈，能否让晚辈说几句话？我发过誓，昊天宗是我永远的敌人。趁我还能忍耐之前，滚出这里，不然……别怪我令你失衡五步。舅爷爷，麻烦您让开一些，我想看看杨无敌前辈如何能令我失衡五步。连个乳臭未干的小子都敢跟我叫嚣了，老白娘，别怪我不给你面子，我会给他留一口气的。嗯，打吧打吧，还是用实力说话更合适。杨无敌前辈，我们打个赌如何？哦，哈哈哈哈你也配和我赌？赌你能在我手上坚持几个回合吗？不。我要和杨无敌前辈赌胜负。如果我战胜了前辈，就请前辈答应我一件事；如果我输了，任由前辈处置，如何？哼，好个不知死活的小辈！我倒要看看你凭什么和我比胜负。只要你能赢我，别说是一件事，就算是十件、百件，连我这条老命都是你的。哇、哦，三哥这招真是管用啊！向前辈请教了强攻系战魂斗罗，晚辈唐三，六十六级控制系战魂帝。哦，竟有十万年魂环，难怪这小子如此嚣张。你的武魂不是昊天锤，前辈会看到我的昊天锤的。
。这是谁？这是我的外父魂骨，八珠魂骨。哦，小三，你究竟还隐藏了多少实力？好强的专注力！这一战，我必须全力以赴。你准备好了？行，第四魂技，蓝云囚笼。我执一足强攻击，若防御，这场胜负的关键就在于限制，破掉其攻势。嗯，第一魂技，转，过，好恐怖的气势，一瞬间快动不了了。爆！蓝银荒竟然完全不知所以。哼，你呀，你呀，是你。攻击也被破开了，难道真的毫无胜算了吗？只能赌一把了。杀神突击。金身，无敌金身只能维持三秒，我必须。啊！避不开了。星用无敌金身让攻击暂时失效，在利用这个瞬间找到对方薄弱的防御。三哥之势至少是死地而后生。又是小五，三哥精神力消耗巨大，已经无法压制小五的灵魂。这是什么？又是小五。明明纪律克制了，但凭我现在的精神力，根本无法压制小五灵魂的冲动。
毫无怒了，近身八段摔的第一摔就这么狂暴。小五没有完成八段摔的最后一下，一千零八十度凌空旋转爆杀摔，不然他至少要丢半条命。小五，别担心，我已经没事了。他的伤怎么完全好了？得益于蓝银皇右腿骨的第二个技能，烈火烧不尽。春风吹又生，原来如此。你们俩先去看看老山羊怎么样，宗主这边交给我。小五指如一百宝囊是什么意思？前辈，我有些累了，先回去休息。等杨无敌前辈醒来，麻烦您转告他，我希望能和他好好谈谈。嗯，没事就好，快去休息吧。呃，三哥，门在这边啊。哦，三哥，我扶你。小五。哎。是啊，老星星。唐三呢？这小子被破魂枪贯通，如果不好好治疗，会有后遗症的。嗯，什么意思？他怎么了？啊？难道他死了？不，我并没有想伤害他。好了，老猩猩、老犀牛，你们就别误导老山羊了。唐三他没事，那小子比我们想象的还厉害，伤口竟然能自行愈合。自行愈合？我输的还真彻底呀、啊！那小子提了什么条件？他只是让我转告你，你先休息，稍后再和你谈谈。看来，我真的是该休息了。哎，这一战不仅摔掉了老山羊的倔强，也摔破了他的自信。嗯，但从某种角度来考虑，也未尝不是件好事。这一次，我们丹属四宗族真的要重聚一堂了。老白鸟，我发现了啊，其实你这个家伙才最狡猾。昨天还装模作样的，其实。你听说唐三的身份时，就已经愿意了吧？啊！<笑>你才装模作样呢！我外孙有本事，我高兴得很。哎，开始的时候我也不知道他是我外孙呢。<笑>我开始有些憧憬唐门的未来了。
是一场梦。三哥，你好点了吗？胖子，什么时候了？已经是晚上了。三哥，吃点东西吧。霍之一族的族长等着你提条件呢。胖子，你先过去，我，我马上就来。哦，小。你终于活过来了，小五，太好了，小五，小五，你知道我有多么想你？为什么你那么傻，要用献祭来救我？如果不是因为你有那一线复活的机会，我已随你而去。小五，对不起，是我太激动了，抱疼你了吧？小五，你你怎么了我和大哥仔细思考过，想救小五姐，只有一个办法。这个办法一共需要满足三个条件。三个条件：圣魂草、万年九品身亡和上古灵兽内丹。看来千年水晶血龙身的功效，足以媲美万年九品身亡，但还不足以真正复活小五，只能恢复身体。小五，我会努力修炼，争取早日帮你灵魂归体。来，跟我走，好吗？当初为了救我，现在神志已失，不能向各位前辈行礼，请各位前辈见谅。杨无敌前辈，我想您没有忘记我们上午打的赌吧？当然，我杨无敌说话算数。我的条件很简单，只是希望前辈能够收下晚辈的一件礼物。好，拿来。<笑>老白鸟，你笑什么？你是不是背着我？幽香绮罗仙品？啊，这是什么？小三，我给你的那株水晶血龙参呢？舅爷爷，他被小五吃掉了。啊？什么？呃，呃，哎，嗯，你。你肯将他送给我？嗯，灵物则主，他跟着您，应该能发挥出更大的效果。晚辈也对药物有些研究，希望今后能够聆听前辈的教诲。以后老夫就跟你干了，你怎么不早拿出来？我也不至于和你打一场丢人现眼了。
，我找了他一辈子，没想到会这样得到。幽香绮罗仙品呐、啊，有了你，今后还有什么我不敢制造的毒药呢？呃，这东西，难道比我那株水晶血龙参还有价值？好你个老白鸟，原来你真的背着我跟你外孙合谋。哎，算了，不提了。你的水晶血龙参或许价值更高，但对我来说，幽香绮罗仙品是无价的。有了它，我在炼制任何药物的时候都不需要担心会中毒。它的香味还能令不少药物产生异变，让我用命来换我都肯。哈哈哈哈哈！如此一来，尽两全其美了。这么说。你肯和我们一起加入唐门了？肯了，肯了。哎，哦，哦，哦，哈哈哈！明天一早我就回去，带族人到你那里混吃混喝。哎，完了，桃山羊让这么多花给弄疯了。唐三，真有你的。还叫唐三吗？我们现在可都是唐门的一员了。各位前辈都是我的长辈，以后也都是唐门中的长老，是不能再叫唐三了。不如各位前辈称呼我为小三吧。嗯，好，那就这么定了。明天一早，我们就启程。让胡延辰那老混蛋想报复都找不到对象啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿